ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബിസ്മത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള കോപ്പറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനിൽ അമോണിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് അതേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ച് അതേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള കാറ്റിയോൺ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ബിസ്മത്തും കോപ്പറും കാഡ്മിയും ആണ് തരാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോപ്പറാണോ കാഡ്മി ആണോ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബിസ്മത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ടു എ ടു ബി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസിഡ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ടു എ റെസിഡ്യൂ ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ മെർക്യൂറിക് മെർക്യൂറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റിഫ്യൂഗേറ്റിലേക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ അമോണിയ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ബിസ്മത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് ബിസ്മത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോപ്പറിലേക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഏ കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും which dissolves in excess ammonium hydroxide forming deep blue complex tetramine cobalt 2 hydroxide എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോപ്പ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ കിട്ടിയ ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള കോപ്പറാണ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക ഇനി എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയത് ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവില്ല സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്താ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്താ ഡിസോൾവ് ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയലൂ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലെഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ലെഡും പിന്നെ മെർക്കുറി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിറഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മത്താണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പറോ കാഡ്മിയോ ആണ് ഇനി കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്ലൂ കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇതാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇനി കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസാനിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണിത് അസറ്റിക് ആസിഡ് വെച്ച് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുക അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് എന്താണ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ദ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോപ്പർ എന്താണ് ദിസ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് കോപ്പർ ഫെറോസയനൈഡ് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കളർ ഇത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കിയേ എന്താ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണോ കാണുന്നത് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോം 